Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih Kusay. Bugün sizlere Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarın adının içine Pardus nasıl kuracağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar Pardus bildiğiniz üzere e, Linux e, altyapısına sahip TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir işletim sistemimiz. E, yanılmıyorsam 2009-2010'dan beri var ya da daha eski de olabilir. Tam hatırlayamıyorum orayı. Ee, yani bayağı geliştirilmesi devam edilen bir işletim sistemimiz, yerli yapım işletim sistemimiz. Ee, arkadaşlar, e, Pardus'u kurmak için normalde işte, normal bilgisayarda bulunan işletim sisteminiz ve başka bir işletim sistemi kurmanız gerekebilir. Ancak bunu kendi işletim sisteminizi kaybetmeden nasıl kuracağınızı göstereceğim. Çünkü Pardus e, özel içinde bir şeyler yükleyemiyoruz ve böylece ben de Pardus'u ilk defa sizinle birlikte kurmuş ve kullanmış olacağım. Uzun süredir merak ediyordum. Ama açıkçası pek uğraşmıyordum üstüne. Ama son zamanlarda uğraşasım geldi ve sizlere videosunu aktarmak istedim. Arkadaşlar öncelikle e, vir, Sun Virtual Box adında bir e, uygulama ihtiyacımız var. Çünkü e, bu uygulama bilgisayarınız içinde sanal bir kullanıcı oluşturup bunun içine Linux, e, IBM OS, ondan sonra Windows, Windows XP falan kurmanıza yarıyor. Yani aklınıza gelecek çoğu işletim sistemini kurabilirsiniz. Hatta bütün işletim sistemlerini kurabilirsiniz. Çünkü kendi yaptığınız işletim sistemlerini bile ekleyebiliyorsunuz. Evet. Çok e, teknik detay verdim. Şimdi indir diyorum. Buradan son versiyonunu indir. Son versiyonunu indirirken ben de bir sıkıntı olduğu için son versiyonu indirmeyeceğim arkadaşlar. Önce şunları tıklayıp e, buradaki Pardos 2013 indireceğim. Evet. Eee Bunları da anlattıktan sonra, indirdikten sonra hemen masajıma geliyorum. Sun Virtual Box'ımızı açıyoruz. Ee, Linux diyorum. Burada gördüğünüz gibi Linux'a ait e, popüler olan işletim sistemleri var. Linux 2.4, ondan sonra Arch Linux, Debian, Fedora, Gentoo, Mezuvian, Red Hat, e, Turbo Linux, Ubuntu, Other Linux'a tıklıyoruz. Biz çünkü bu da olmadığı için listede. İleri diyoruz. Buradan benim 4 GB RAM oldu için 1 GB, 1 GB RAM vereceğim. İleri dedim. Buradan e, başka bir şey yazıyorsunuz da empty yazması lazım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan tıklıyorsunuz ve kaldır diyorsunuz. Evet, create new hard disk diyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Sabit boyutlu defolunu diyorum çünkü fazla yer kaplamaması için. Buradan en az 10 GB vermeniz idealdir arkadaşlar. Yine ileri diyorum. Bitir diyorum. Ve bu süre bu var olduktan sonra işletim sistemimiz sinyal hazırlanmış olacak ve sadece kalan işletim sistemimiz yükleyip işletim sistemimiz kurmama, kurmaması kalacak evet uzun bir süreden sonra video çekiyorum ve bu birazcık e, kelimeleri yutmama ve bazı şeyleri yavaş söylememe ya da karışık söylememe neden oluyor bunun için sizden çok çok özür diliyorum e, evet evet arkadaşlar kuruldu Buradan bitir diyoruz ve böyle bir ekran geliyor. Buradan depolamaya tıklıyoruz. Evet. Ee, buradan empty yazan yere geliyoruz ve buradan CD DVD e, şöyle göstereyim. CD DVD device'tan e, tıklıyoruz. Burada daha önce de var. Ben bunu kaldırıyorum. Ne olur ne olmaz. Ekle diyorum. Masa üstüne geliyorum. Ekliyorum seç diyorum ve böylece eklenmiş oluyor tamam diyorum ee, ardından bunu başlat diyorum ve bu e, burada bize diyor ki e, bu ekrandan çıkmak istiyorsanız e, sağ kontrol tuşuna basıp mouse'a gidelim diyor evet şimdi buraya tam bu ecipler göstereyim şimdi bizim buradayken sağ kontrol tuşuna bastığımızda 
Zaten en üstte girerse çektik otomatik mut etti. Şimdi buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Flight kontrolü bastığımızda nasıl çıkıyoruz? Flight kontrolü bastım. Bir kere basmanız yeterli çıkmak için. Tekrar bastığınızda giriyorsunuz. Şöyle tam ekran yapalım. Zaten ekran küçükmüş. Anladım ki. Girdim. Ekranın içindeyim şu an. Şimdi ekranı büyütebiliriz. Yine burada birazcık bekletiyor. Şu başlar menüsü üzerine sekmeler menüsü koymuşlar. Güzel olmuş. İleri diyoruz buradan. Burası bir, e, şu bölge birazcık aralıklı gözüktüğü için şaşırdım. MKG tire Paydus Paydus Bölge Bunu da bilemiyorum. İlla para oluşturmak istiyorsak
Yine şuradaki şuraya neden tıklayamıyorum. Şuradaki güç işaretini tıklıyorum ve yeniden başlatıyorum. Şimdi sistemi kapatacak ve yeniden başlatacak. Klasik bir işlem bu. Artık yepyeni Pardus kullanabileceğiz ve Pardus'u sizler için birazcık kurcalayacağım. Siz de kurarsanız siz de kurcalayabilirsiniz. Hem de e, Pardus'a destek vermiş oluruz arkadaşlar. Yani bir denemenizde fayda var en azından. Yapabilirsin, başarabilirsin. Evet. Masa üstünü işime göre düzenli. Masa üstü arka planını işte. Şunu mu almıştım ben ya? Başka bir şey almamış lazım. Bakalım uygulamalardan internet hatta internete bağlanalım. Firefox varmış. Firefox güzelmiş. Şimdi buradan YouTube internet bağlantısı sıkıntı var herhalde. Allah Allah. Neden?
Vurmak istemiyorum ki zorla kurtuldu bana. Oyun da oynayalım biraz. Evet buradan bakalım. Office programı var. Libre Office programı var. İnternet evet yani böyle. Ha, kullanır mısınız? Bu hataları olmazsa belki kullanırsınız. Ama çok eski bir sistem kullanıyor. Ya da ben 2013 kullandığım için. Hatta klasik tarz zaten değişti. Evet yani arkadaşlar şu bugları birazcık kötü olmuş. Sürekli bug var. Evet yani tıklayamıyorum şu buraları ee, Yani şu bug birazcık sinirimi bozuldu açıkçası. Ama ben 2013 versiyonunu kurdum. Son versiyonu kurmadım. E, çünkü benim şey virtual box'ın son sürüm değil arkadaşlar son sürüm indirip kurmayı deneyebilirsiniz aynı işlemleri yaparak yani evet böyle yani ben bir şey yapacak tercihlerde adım yaklaşma içinde yönetim her zaman Abi, boş ver sonra değiştiririz yani evet ya öyle aman aman bir şey yok yani windows ya da linux kullanmak daha mantıklı çünkü daha e, yani, bu resmi buradan nasıl alacağım çok merak ettim bir şekilde alacağız yani anlayacağınız üzere günlük hayatta kullanır mısınız zannetmiyorum çünkü yani 2013 versiyonu en azından kullanmazsınız çünkü yani youtube ile e, firefox çok eski olduğu için kullanamazsınız ancak pardus e, bazı iş yerlerinde kullanıldığını biliyorum yani evet şu arka plan da bu arka plan da evet alacağım pardus ödünç alacağım geri vermem işte Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok 